వెల్కమ్ టు సీనియర్ ముత్యం ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం స్నోఫ్లేక్ లో డేటా పార్టిషనింగ్ అండ్ డేటా క్లస్టరింగ్ గురించి చూద్దాం సో స్నోఫ్లేక్ లో పార్టిషనింగ్ గురించి చూస్తే మనకి స్నోఫ్లేక్ లో ఉండే ఫీచర్ ఏంటంటే మైక్రో పార్టిషనింగ్ సో మైక్రో పార్టిషనింగ్ కి నార్మల్ ట్రెడిషనల్ పార్టిషనింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చెప్పుకుందాం సో ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ లో ఉండేది స్టాటిక్ పార్టిషనింగ్ స్టాటిక్ పార్టిషనింగ్ అంటే డేటా అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టిషన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా అనే దాన్ని మొత్తం డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది మైక్రో పార్టిషనింగ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే స్నోఫ్లేక్ ఫీచర్ మైక్రో పార్టిషన్ దగ్గరికి వస్తే మైక్రో పార్టిషన్ అనింగ్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ప్రతి డేటా ఫిఫ్టీ ఎంబీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు స్పేస్తో అన్ పార్టి అన్కంప్రెస్డ్ స్పేస్తో పార్టిషన్ అవుతుంది అనమాట అంటే చిన్న చిన్న పార్టిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి చాలా మైక్రో పార్టిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఫిఫ్టీ ఎంబీ స్పేస్ అనుకోండి అన్కంప్రెస్డ్ డేటా ఎంత ఉంటుంది చాలా తక్కువే కదా సో ఇలా చిన్న చిన్న పార్టిషన్స్ తయారవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఈ స్క్రీన్ చూసారంటే ఈ స్క్రీన్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఒక పెద్ద టేబుల్ చిన్న చిన్న టేబుల్స్గా మైక్రో పార్టిషన్ అయ్యి స్టోర్ అయి ఉంటుంది దీనివల్ల యూస్ ఏంటంటే మనకి క్వెరింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అలాగే డేటా డిఎంఎల్ యాక్టివిటీస్ డే డేటా మేనిపులేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి సో మైక్రో పార్టిషనింగ్ అనేది స్నోఫ్లేక్కి ఒక బెస్ట్ ఫీచర్ అండి ఈ స్నోఫ్లేక్లో మనకు ఫిఫ్టీ ఎంబీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎందుకంటే ఇది మనకు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు అలాగే మనకు స్నోఫ్లేక్ సర్టిఫికేషన్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఫిఫ్టీ ఎంబీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ స్పేస్ అనేది స్పేసెస్తో మనకి మైక్రో మైక్రో పార్టిషనింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో క్లస్టరింగ్ సో క్లస్టరింగ్ క్లస్టరింగ్ ఎందుకు చేస్తాం క్లస్టరింగ్ అనేది మనం క్వైరీయింగ్ అనేది ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్గా ఉండేదాని కోసం క్లస్టర్స్ క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సో క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఒక ఆర్డర్ బై కానీ ఒక సార్ట్ బై కానీ క్లస్టరింగ్ క్లస్టర్స్ క్లస్టర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనం ఈ మైక్రో పార్టిషనింగ్స్లో క్లస్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే ఇందాక టేబుల్ని మనకు డేట్ డేట్ వైజ్ క్లస్టర్స్ చేసుకుంటే జనవరి ఫస్ట్ డేటా అంతా ఒక మైక్రో పార్టిషన్ జనవరి సెకండ్ డేటా అంతా ఒక మైక్రో పార్టిషన్ జనవరి థర్డ్ డేటా అంతా ఒక మైక్రో పార్టిషన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం జనవరి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ కన్నా ఎక్కువ స్పేస్ లేకపోతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ కన్నా ఎక్కువ స్పేస్ డేటా ఉందని అనుకుందాం సో అప్పుడు అది టూ డిఫరెంట్ మైక్రో పార్టిషన్స్గా క్రియేట్ అయ్యి మెటా డేటాలో దానిలో మినిమం మ్యాక్సిమం డేట్ ఆఫ్ పార్టిషనింగ్ వాల్యూస్ అలాగే డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ పార్టిషన్కి అనేది మెటా డేటాలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో దానికి తెలుసు ఏ పార్టిషనింగ్కి వెళ్తే మనకి డేటా పికప్ పిక్ చేయొచ్చు అనేది దానికి తెలుస్తుంది మెటా డేటా స్నోఫ్లేక్కి తెలుస్తుంది సో క్లస్టరింగ్ అనేది మీరు మ్యాక్సిమం స్నోఫ్లేక్ రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం త్రీ టేబ్ త్రీ కాలమ్స్ని తీసుకొని మల్టీ టెరాబై టేబుల్స్ని క్లస్టర్ చేసుకోండి అని అంటుంది సో అది మనకి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అది బాగుంటుంది అని వాళ్ళు స్నోఫ్లేక్ రికమెండేషన్ సో ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకున్నాం అంటే ఒక క్లస్టర్ ఐడితో మనం దాన్ని క్లస్టర్ చేశారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రేంజ్ అనేది మెటా డేటాలో స్టోర్ అవుతుంది మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఎంత ఎంత దానిలో ఉన్నాయి అనేది కానీ లేకపోతే మీరు క్రికెట్ చేసుకున్న క్లస్టర్ ఐడిస్ బట్టి అవి దానికి సంబంధించిన రేంజెస్ దానికి సంబంధించిన యూనిక్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి మెటా డేటాలో ఉంటాయి సో మీరు క్వైరీ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మెటా డేటాలో ఆ క్లస్టర్కి సంబంధించిన డేటా ఎక్కడ ఉంది అనేది ఎక్కడ ఏ మైక్రో పార్టిషనింగ్లో ఉంది అనేది చూసి నేరుగా ఆ మైక్రో పార్టిషన్కి వెళ్ళి మీ డేటాను పిక్ చేయడం జరుగుతుంది మిగతా పార్టిషనింగ్స్ని అసలు టచ్ చేయదు దీనివల్ల మీకు క్వైరింగ్ అనేది ఎంత పెద్ద టేబుల్ అయినా కూడా ఈ మైక్రో పార్టిషన్స్ అయ్యేసరికి చిన్న టేబుల్ లాగా కన్సిడర్ అయ్యి త్వరగా మీకు క్వైరింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో స్నోఫ్లేక్ చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవడానికి కూడా ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మైక్రో పార్టిషనింగ్ అండ్ క్లస్టరింగ్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్ మైక్రో పార్టిషనింగ్ క్లస్టరింగ్ అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా స్నోఫ్లేక్లో అడిగితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి మైక్రో పార్టిషనింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పర్ఫామ్ అవుతుంది స్నోఫ్లేక్ టేబుల్స్లో రెండోది మైక్రో పార్టిషనింగ్ డోంట్ నీట్ బి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ మీరే స్పెషల్గా డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్ మెయింటెనెన్స్ కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఈచ్ మైక్రో పార్టిషన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు అన్కంప్రెస్డ్ డేటా ఉంటుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్కంప్రెస్డ్ డేటా ఫిఫ్టీ ఎంబీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ
సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా కాలమ్స్ని మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా కంప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట మైక్రో పార్టిషన్ సో క్లస్టరింగ్ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్లస్టరింగ్ అనేది క్లస్టరింగ్ ఒక్కసారి మీరు డిఫైన్ చేసిన తర్వాత మీరు దాని గురించి అడిషనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అసలు ఆ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు కంప్లీట్గా స్నో ఫ్లేకే ఆటో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది స్నో ఫ్లేక్ మీ ఇందాక నేను చెప్పినట్లు త్రీ మ్యాక్సిమం త్రీ కాలమ్స్ని మాత్రమే రికమెండ్ చేస్తుంది మల్టీ టెరాబెట్ టేబుల్స్కి క్లస్టరింగ్ క్లస్టరింగ్ కాలమ్స్ తర్వాత క్లస్టర్ డి క్లస్టరింగ్ ఇంప్రూవ్స్ స్కాన్ ఎఫిషియన్సీ అంతే కదండి మరి క్లస్టరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు థర్డ్ జనవరి డేటా కావాలంటే డైరెక్ట్గా థర్డ్ జనవరి డేటా మన క్లస్టర్కి వెళ్ళిపోయి పార్టిషన్కి వెళ్ళిపోయి మీకు డేటాను తీసుకొస్తుంది సో దీనివల్ల కంప్లీట్గా మిగతా డేటాని స్కిప్ చేసేసి డైరెక్ట్గా మీరు థర్డ్ జనవరి డేటా థర్డ్ జనవరి ఉన్న డేటాకి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ వెళ్ళిపోయి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ వరకు మాత్రమే స్కానింగ్ జరుగుతుంది అనమాట మిగతా వాటిని స్కాన్ చేయదు రీక్లస్టరింగ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది స్నో ఫ్లేక్లో దానికి మీరు రీక్లస్టరింగ్ అంటే మీరు ఒక మళ్ళీ మీరు క్లస్టర్ ఐడీస్ మార్చుకున్నారు లేకపోతే ఇంకో క్లస్టర్ ఐడి యాడ్ చేశారు ఇలాంటప్పుడు కూడా రీక్లస్టరింగ్ జరుగుతుంది దానికి కూడా అది కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది దానికి మెయింటెనెన్స్ అంటూ ఏమి ఉండదు కాకపోతే రీక్లస్టరింగ్కి స్టోరేజ్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట రీక్లస్టరింగ్ రిజల్ట్స్ ఇంత స్టోరేజ్ కాస్ట్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే అవసరం అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మీకు క్రెడిట్స్ కూడా కన్స్యూమ్ అవుతాయి ఈ వీడియో నేను ఇక్కడ కాపేస్తున్నానండి అలానే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం స్నో ఫ్లేక్లో కొత్త అకౌంట్ ఒక ట్రైల్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ట్రైల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని ఫీచర్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఇదే అలవాసులపై మళ్ళీ కలుసుకుందాం హాయ్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో కింద ఉన్న లైక్ బటన్ నొక్కి అలానే వీడియో కింద ఉన్న కమెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఇష్టం వచ్చిన కమెంట్స్ టైప్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ